hujambo na karibu katika kipindi cha mizani ya wiki kinachoangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri ndani na nje ya nchi kwa wiki hii nomalizikia leo mimi ni Jamal Hashim Novemba 5 mwaka 2015 Rais Dr John Pombe Magufuli alikula kiapo cha urais na kuanza safari ya uongozi wa taifa hili kwa kipindi cha miaka mitano baada ya kupokea kijiti kutoka kwa mtangulizi wake Rais Mstafu Dr Jakaya Kikwete sasa basi leo imetimia miaka miwili tangu kuanza safari yake hiyo kimsingi tutang tatazama kwa jicho pana hasa kwa kuangalia mafanikio changamoto na namna gani ametekeleza ahadi zake alizoahidi wakati akiomba nafasi hiyo ya urais studio katika kuzungumza haya ninao wageni wangu ninaye kanali mstafu ngemela lubinga yeye ni katibu neki siasa na mahusiano ya kimataifa wa chama cha mapinduzi karibu sana studio asante sana mtugu mtangazaji vile vile ninaye bwana Edgar Mwandemani yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na yeye yuko hapa studio. Karibu sana. Asante sana jamaa. Naam, leo ni siku yake mheshimiwa rais. Na watu wengi wamezungumza, wamesema sana, wamezungumzia sana mafanikio yake pamoja na baadhi ya changamoto. Kwa kwa wewe kanali Ngemela Lupinga. Tuangazie baadhi masuala kadhaa tukuhusiana na miaka hii miwili ya Rais Dr. John Pombe Magufuli katika masuala ya uhusiano wa kimataifa. Ya. Kwanza ni kushukuru ndugu mtangazaji kwa kuweza kukaa na Azam TV kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwapa picha halisi na kufanya tathmini na Watanzania wote wakajua ni shughuli gani zinafanyika. Mm. E, katika kutengeneza umeniuliza swala la mahusiano ya kimataifa mm. mimi naongelea katika dila ya chama ambayo chama ndicho kiliweka ilani kuiagiza serikali kuzidi kutengeneza mahusiano ya nje. Mm. Kwanza kabisa katika ilani yetu ya chama cha mapinduzi inaelekeza usimamizi na kupanua mahusiano yetu ya nje katika sura zote kwa ajili ya kuleta amani na kuinua uchumi mm. wa nchi yetu na kutengeneza jina la nchi. Na ni, 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 ni juzi tu mimi siku ya Ijumaa nimetoka Uingereza katika kuimarisha huo uhusiano katika chama cha wafanyakazi cha Uingereza Labour Party kilialika kiri Tanzania kilialika chama cha mapinduzi tukahudhurie na tufanye tathmini katika shughuli zetu za kitikadi katika kubadilishana mawazo kwa hiyo e, utekelezaji bado unaendelea kwa sababu sijamaliza siku hata masaishi na manne tangu nitoke Manchester ambako chama cha Labour kilikialika chama cha mapinduzi katika kuimarisha na kutengeneza mahusiano ya karibu katika kuleta maendeleo ya wananchi wake Mm. sasa uhusiano wa uhusiano huu wenzetu wanauzungumziaje katika mazungumzo yenu uhusiano uh, unaozungumzaje kwanza katika, kuchuk... katika hatua ambazo labda rais dr john pombe makufuli anazoshukua <laughs> katika kwanza kabisa kitendo cha kukualika ni kitendo cha kukutambua wewe una nafasi gani na una mwenendo gani na itajio lao ni nini sasa wao kutokana na mazingira tulio nayo tunayoenda nayo ya kuhakikisha tunatenda yaliyo sahihi na yaliyo mema. Ndiyo maana wakaona watu wa kukaa nao, kubadilisha nao kwenye mikutano yao ni pamoja na chama cha mapinduzi. Sasa yaliyo jii kule. Katika kubadilishana mawazo na nchi zingine ambazo zilialikwa kama kumi hivi, ikiwemo Afrika Kusini na wapi, chama chetu ndicho kilionekana kwanza kuwa chama kongwe ambacho ni aggressive na progressive katika kuleta maendeleo na mabadiliko. Na hii inafanyika wao wanasema kwamba tathmini tunazozifanya na hatua tunazochukua zinaendana na hitaji. Kwanza wame wamefurahishwa na chama cha mapinduzi kilichopo dakani mwenyekiti wake kuhakikisha kwamba anatengeneza mazingira ya kuwaita watu ambao wamefanya vitu visivyoenda vizuri ndani ya nchi na kuja kukubaliana wakaelewana bila kuwa na migongano yoyote ambayo ni pamoja na swara la kashi na bariki ambayo ilikuwa linaendelea. Nimewapa faraja sana na kuona kwamba ukomavu wa Tanzania uko katika sura ya hali ya juu sana. Sasa sijui ndani na wao walikuwa wanapata nyaraka au walikuwa wapati kwa sababu unge yao inaonyesha kwamba wana appreciate na wanaona kwamba nchi yetu imefika mahali panaposteki mahali panaposteki kwa kwa bwana Edgar Mwana watu walikuwa wakisema uh, mahusiano yetu ya hasa katika uhusiano wa masuala ya kiuchumi mm -hmm. wawekezaji wengi wamekuwa na wasiwasi wa kuja kuwekeza katika nchi yetu mm -hmm. hasa kutokana na mazingira yenyewe ya uwekezaji sio rafiki swala hili we una unalionaje Uh, kwanza niseme sina takwimu za hakika juu ya 
uh, ama kwa wawekezaji kiasi gani wa hawako nchini au wanaondoka ama wanakuja nchini sina takwimu za hakika so. lakini uh, cha hakika ambacho naweza nikakisema ni kwamba kama taifa tumekwenda tume tunachukua hatua stahiki kwa kuendesha uchumi wa nchi yetu sasa inawezekana hatua hizi zinazochukuliwa kwa namna moja ama nyingine zina athiri uh, utendaji ama operations za kampuni na mashirika mbalimbali ambayo pengine alizani yangeweza kuendelea na utaratibu ambao hauna mipaka. Hmm. Eh, lazima tu, tu, tukiri hapa wazi kwamba eh, hatua ambazo zimechukuliwa kwa namna moja ama nyingine na serikali kwa, kwa, kwa namna fulani hata kama inaonekana zinaumiza baadhi ya makampuni ni hatua ambazo zinatuondoa kwenye ile zana tulikuwa nao kwa muda mrefu kwamba inaonekana Tanzania ni shamba la bibi kiasi kwamba kila kampuni kila mwekezaji anaweza kuja Tanzania akafanya lolote hata kama hana mtaji akaweza kupata mtaji na akafanya biashara yake mm. na baadaye akawaacha bila jambo lolote. Mm. Tutakuwa mashahidi wakati wa uh, mjadala wa cash ya Richmond tunaambiwa wale waliokuja kuwekeza katika mradi um, wenyewe mm. hawakuwa hata na, 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 na mtaji. Sasa hiyo ni moja ya uzoefu ambao unatuonyesha kwamba ni kwa sababu tulikuwa na sheria na taratibu ambazo hazikuwa ziko sawa sawa. Sasa tumekuja kwenye uh, wakati ambao pengine serikali imeanza kuweka taratibu. Mm. Sasa maendeleo uh, mwalimu aliyowahi kusema yana hatua. Uh, uwezi kuruka hatua moja ukasema unataka maendeleo fulani. Mm. Na moja kati ya hatua muhimu ya maendeleo ni kwamba kutakuwa na maumivu. Uh, kutakuwa na kuumia, kutakuwa na watu ambao watapoteza. Mm. Uh, lakini tuangalie kama nchi tunataka kwenda wapi. Je, tunakubaliana katika hilo? Ninachokiona mimi ni kwamba kwa sehemu kubwa au kwa maana ya kisiasa hatukubaliani kama nchi kweli hii njia na ukwenda ni sahihi mm. kwa hiyo kumekuwa na mvutano wa kisiasa na wita wa kisiasa kwa sababu huko chini mm. kwa raia mm. huoni huo mvutano mm. eh, unaonekana zaidi kisiasa kwa hiyo viko vyama chama tawala kinavutia upande wake kinasema hatua zinazochukuliwa kwa sasa ni sahihi na viko vyama mm. up, vya upinzani nao vinasema serikali hatua inazochukua inafukuza wawekezaji inafukuza wawekezaji hata kama msingi wa, wa hatua zinazozungumzwa ni kutaka kuboresha mm. mfumo wa usimamizi wa rasilimali za taifa letu mm. kwa hiyo ni mjadala na wita wa kisiasa vyama vinabishana vinyewe kwa vinyewe kwamba hatua hizi ni sahihi ama si sahihi. Kwa hiyo inawezekana hili la wawekezaji kukimbia ama kutokimbia likawa kweli ama ikawa ni uh, takwimu za kupika. Za kupika. Ndio. Okay. Uh, tuje kwako uh, bwana Lupinga. Tumeshuhudia miaka hii miwili pakijengwa nidhamu na ya watendaji wa serikali. Watu wanadai tofauti na huko nyuma kabisa. Hii ni nidhamu ama ule ni uoga? Ya, ndugu mtangazaji hakuna uoga wote. Ni kwamba nidhamu imejengekaje? Mm. Kwamba serikali ya sasa inasimamia kusudio tulilojiwekea. Na kusudio ni kwanza ni ilani ya chama tawala ambayo kuna maelekezo yake kuhusu masuala ambayo wanararamika hayo. Vile vile ni swala zima la kusimamia sheria. Wote kama tumesoma shule na wote kama tumepanda mafunzo mbalimbali mbali. mwalimu anayekulazimisha kwa nini umechelewa na umekuja unanyeshiwa mvua na akakuchapa unasema huyu mtu ni mbaya lakini kwa sababu sisi tulishaanza kucheza kama vigodoro tunarudishwa kwamba mfumo tulionao sio kucheza vigodoro ni mfumo wa kusonga mbele kwa hiyo ninachotaka kusema tumesimamia focus na tunaposimamia kusudio na dira yetu wale ambao walishapotoka lazima wataleta shida wako aina mbili kuna wale ambao malezi yaliyowalea wali yaliwalea vibaya kwa wamepotoka. Wako wale ambao mtindo huo wa kusimamiwa kwa karibu kulikuwa kuna wanufaisha. Lakini wako wale ambao hata ukiwapeleka mbinguni watararamika. Yaani ile wao ni, ni matatizo. Lakini cha msingi ni kwamba usimamizi wa karibu wa maswara ya msingi wa sheria za nchi na ilani yetu ya chama cha mapinduzi ndio inatutengenezea heshima ile ile ambayo nimekueleza duniani leo hii watu wanasema wanamuomba rais wetu hata kwa miezi sita kwamba tunamuomba aje kwetu miezi sita angalau watu watashtuka kwa maana ndio msingi ni kwamba ni usimamizi wa karibu na nidhamu ambayo tunarudishwa kutenda yanayo stahili kwa hiyo swala la uoga haupo na uoga lazima uwepo kwa sababu gani uoga unakuta kwamba ukifanya vibaya 
utajibu wa vibaya si ndio ukifanya vizuri si unapewa medali mm, usipofanya vizuri unazomeo mm. kwa hiyo unachotaka kusema usimamizi wetu wa dhamana tuliopewa na wananchi wakaiweka sisi madarakani na rais wa jamhuri ya muungano ambaye ni ndugu Joseph John Pombe Magufuli ambaye ndiye rais wa jamhuri ameagizwa na chama cha mapinduzi kusimamia nidhamu na kujenga taifa lenye heshima ambalo ni Tanzania mpya ambayo imezaliwa na CCM mpya sasa mpo katika mkakati gani wa kujenga mfumo ambao ni wa kudumu wa kujenga eh, ule utendaji wa wafanyakazi kuwa na nidhamu na sio baada ya rais kuondoka huyu akija mwingine itakuwa uh, kama a business as usual no mfumo upo ni kwamba usimamize ukwepo hakuna aliyesema ofisini uje sambiki hakuna aliyeagiza ule rushwa taasisi zote hizo zipo hakuna aliyesema udanganye hakuna aliyeagiza uajiri mtu ambaye ana vieti maana tunapoongelea nidhamu ni kuanzia nani umempa dhamana mm. sasa ukimpa dhamana mtu ambaye ana sifa simple kwa nani tayari umeharibu sasa unaniuliza swali itakuwaje msimamie hata akiondoka mheshimiwa John Pombe Magufuli aje anayesimamia vita badilika tutasimamia kwa maana ya kwamba CCM ikipewa dhamana ya kuongoza nchi itahakikisha imeteua mgombea uraisi ambaye anaoana na hitaji hiyo lililopo kwa hiyo the demanding situation ndio itakayo anda mfumo wa kuweka mtu. Kwa hiyo sisi chama cha mapinduzi kina kina rais ambaye sasa hivi ametengeneza heshima nchi, amejenga nidhamu na bado anazidi kujenga. Kwa sababu bado kazi ni ndefu. Mm. Na kujenga kwake ni kusimamia. Basi atakapomaliza muda wake wa miaka kumi, na yeye atatusaidia kwa uzoefu wake mbinu alizotumia kusimama kidete na asiombishwe na hatutaweza kuweka mtu mwingine. Lakini wa Tanzania wenyewe ndio watatuamulia lakini najua shida iliyo kwa nayo wa Tanzania ni jamii yenye nidhamu. Na jamii yenye nidhamu haijengwi na sheria tu. Ni pamoja na sisi wazazi tunaowalea waliopewa dhamana serikalini kuandaa watoto wetu na watu wetu wanaopewa dhamana. Hakuna mtu anayefanya kazi serikalini ana wazazi. Mm, mm. Eh, sasa mwanao anapokuambia amepata kazi, unamuhusia nini? Sasa mimi nafikiria ungemuhusia Unayoyaona unaenda kwenye ofisi za serikali ayapendezi. <laughs> Ndio utakayemwambia mwanangu umepata kazi, waheshimu watu na heshimu ofisi. <laughs> Lakini je, wazazi tunafanya hivi? Kwa hiyo nakumbushia. Wa Tanzania wote tushirikiane na rais. Asiwe yeye peke yake au kanuni za nchi. Na kanuni za ya nchi na sheria za nchi na kanuni za kazi zitaheshimika kama wewe na yeye mule una orientation ya aina fulani. Wezi, wezi kama hujapata malezi na yeye na itajio lilopo mm. ukaenda sawasawa kulingana na dunia na dunia. Mm -hmm. Kwa hiyo hayo ndio maelezo yangu. Tutazidi kusimamia na rais atazidi kusimamia na chama cha mapinduzi mnajua kilichotutoa. Mm. Nchi ilitoka wapi na maendeleo tulionayo. Mimi vyote mnavyoviona hivi kura ukaendesha gari ukashiba ni kwa sababu sisi ya mko madarakani. Mwingine yule umjui. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo sisi mu inasimamia haya na rais wake ambaye ni mwenyekiti wa chama ndiye anasimamia nidhamu. Kwako Edgar, naam, mtazamo wako kuhusiana na hii nidhamu ya watendaji wa serikali. Nadhani mimi kwangu ina, ina sura mbili. Ina sura kwamba uh, unajua kati, uh, wanasema uhai wa, 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 wa nyoka ni kichwa chake. Mm. Uh, ni kwa hiyo uongozi wa juu unasimamaje? Eh, nidhamu ya, ya, ya mahali popote inaanza na aliye juu. Kwa hiyo tu, tuna tuna rais ambaye anaonekana kwamba ni mkali ni msimamiaji na nini kwa hiyo hii nizamu imeshuka mpaka chini kwa hiyo tunaweza kusema hiyo ni nizamu nzuri kwa sababu sasa uh, kila mwananchi anaweza kuona namna ambavyo utekelezaji wa misimamo na na na, 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 na maagizo ya rais unavyokwenda uh, wale wanaosema kwamba ni, ni alama ya uoga Uh, nadhani pia nao upande mmoja wanahoja nao nadhani inatokana pia na mazoea kwamba huko nyuma hawakwahi kushuhudia vitu kama hivyo lakini la pili ni kwamba je hili jambo ni la kudumu hii nizamu ni ya kudumu Ndiye. au ni kwa sababu fulani yupo Ndiye. asipokuwepo mambo, uh, mambo yatakuwa yataudi kama <laughs> yalivyo <laughs> wasiwasi huu si wa bure wakati mmoja unaonekana hata namna ambavyo uh, niseme baadhi ya viongozi au baadhi ya watendaji wanavyo tenda kwa sababu imeibuka tabia sasa hivi kwamba rais anakwenda mahali kuna wakuu wa mikoa kuna wakurugenzi kuna watumishi wote huko chini mm. lakini hata kero ya kiwanja cha mtu mmoja anakwenda rais kuitolea tamko 
eh, kila kienda mkoa huu anakutana mwananchi ameshika bango ndio anakwenda kuamua pale. Kwa hiyo unakuta kwamba unajiuliza hii chain yote ya utumishi iliyoko huko chini inafanya nini mpaka rais awe anakwenda kila mahali? Na wako wa, wa, wengine wanasema ah ina, inaanza kuja kuonekana kwamba hii ni one man show mm. kwamba rais yeye ndio yupo hapo kwa hiyo rais ataenda kila mahali atako na si si rais rais kuwa kila mahali mm. ndio maana akapata wasaidizi mm. akapata watumishi wote huko chini mm. ambao kwa namna moja ama nyingine ni wataalamu mm. wengine ni wasaidizi wa namna hizo mm. kama ni engineer ni engineer kwa wamsaidia rais kutatua changamoto za kama ni miundominu, mm. kama ni katika afya, kama ni katika elimu mm. kwa kujibu maswala yote yanayohusiana na utendaji wa serikali. Na wasimuachie mwenyewe. Wasimuachie mwenyewe. Mm. Ukienda wizara ya elimu kwa mfano, mm. e, yuko mtu anaitwa kamishna wa elimu. Siku hizi ahisikiki sana. Kwa nini anayesikika muda mwingi ni waziri? Mm. Lakini kamishna wa elimu ndio msimamizi ambaye hata waziri akiondoka kesho tunatarajia kutakuwa na muendelezo kwa sababu ndio mwajiri wa wapale. Okay. Sasa lakini kamishna wa elimu haonekani akiwa anatenda, anaonekana waziri. So maneno mengine ambayo rais anaonekana zaidi kuliko watendaji wake okay. wa chini. Kwa hiyo hilo linaanza ku, ku, kuongeza hofu kwamba pengine hii ni, ni jambo la la muda tu. Na ndio inakuja kwenye hoja ambayo inazungumzwa na watu wengine pia kwamba a As, e, rais asiendelee ku, 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 kuonekana yeye tu ajenge mfumo. Mm. E, kana Rubinga hapa amejibu vizuri kwamba mfumo upo. Shida kubwa ni usimamizi kwa sababu sheria zipo taratibu zipo kila kitu kipo. Usimamizi. Sasa je, usimamizi huu utategemea mtu zaidi au utategemea namna ambavyo tabia za watanzania zimejengeka kwa muda mrefu na kusema hivi ndivyo tunapaswa kwenda. Mm. Na mezungumza vizuri pia kwamba ni makuzi, ni swala makuzi kwamba Hamuwezi kuwa kama nchi ambao hamna utaratibu wa nini mnakiheshimu nini ya mkiheshimu. Kwa hiyo yote mawili ni 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 ni, 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 ni hivyo inavyozungumzwa kwamba pengine ni kwa sababu rais ni fulani kwa hiyo akiondoka basi tusubirie <laughs> na ndio maana kuna mtu nadhani ni mbunge ule amefika mahali anasema kwa sababu rais anaonekana kutenda vizuri basi tumuongeze miaka sasa. Sasa unajiuliza ikifika mkapata ambaye atendi vizuri mtampunguzia kwa hiyo kuamua kutokana na matukio bila kuwa na, 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 na tafakuri ya kina mm. ndio ambayo wakati mwingine natuletea huu wasiwasi sawa sawa yeah. tuje kwako eh, kanali mstaafu rubinga umemmsikia bwana edgar akieleza kwamba eh, imeonekana kama ni one man show mambo yote mm. mm. eh, rais anapofanya mm. ziara zake anakutana mm. na mabango mm. kana kwamba hakuna watendaji kule mm. hivi mnavyozungumza katika vikao venu vya chama mm. Ya, yeah, watendaji wapo. Na tunasema rais ana miaka miwili. Na mfumo kusimamia kusafisha sio miaka miwili. Kuna mambo hayo ambayo lazima ueleze. Na uwezo ukazaliwa leo, hmm. ukavunja ungo leo hii, kuna mchakato. <laughs> na ndio maana tunasema hata kwenda mbinguni kuna mchakato. <laughs> Kwa hiyo serikali ya awamu ya tano ina miaka miwili. Sawa. Inayo iliyofanya mazuri mnayaona. Sasa sasa kumaliza yote haiwezekani <laughs> na ndio maana tunaenda kwa hatua sasa mnatuuliza je kila anapoenda mabango si ndio <laughs> ni lazima yatatokea kwa sababu wale watu hawajaisha na bado yatatokea kwa sababu ajira sasa hivi watu hawajaajiriwa kulingana na ikama kutokana na walio wengi walikuwa fake wameondolewa kwa hiyo usimamizi wa utendaji wa kwenda mpaka chini utaenda miaka miwili ni kidogo sana katika kuendesha mfumo kutengeneza every corner ya institution ya nchi kuwa vibrant mm -hmm. ni, ni muda kidogo lakini sisi ime reflect kwa muda mfupi kuonekana tunaenda vizuri mm -hmm. kwa hiyo unachotaka kusema <laughs> tunaenda na mipango ipo Ndiyo. usishangae leo hii mwenye yeye kama mwenyekiti akaongoza maamuzi ya kuagiza kwamba kuanzia kila mkoa mkoa anapokuteua anakusomea anayotaka yakuti amekabilika katika mm -hmm. kwa hiyo peace na kupeana mikataba mm -hmm. na kupa ukuu wa wilaya mkataba wangu na wewe katika mia, miezi sita ni nini mm -hmm. na kupeleka wapi na kupeleka labda mlele mm -hmm. mlele kuna mbao nyingi ubao shinge lakini kwa nini watoto wakae chini ifikapo mm -hmm. miezi sita nikikuta kuna mwanafunzi anakaa chini utanipa maelezo mm -hmm. kwa hiyo ninachotaka kusema ni ndugu mtangaza kwamba tumeanza miaka miwili unaona vigeregere mm -hmm. vinapigwa <laughs> Sasa tutakapofika mwaka wa tatu wa nne mm, utaona mwenyewe of course zinakupa hiyo kwa maana umeshaona base. Yeah. Amesema mwenzako mm. kwamba kwamba 
kinacho reflect jamii ni yanayoonekana usoni ndio si ndio tunapokwenda nje delegation ya serikali wanatuangalia kwamba ndio serikali kwa hiyo rais wetu kwa sababu ameonyesha kwamba mm. watoto lazima tufate moja mbili tatu. kaka zake yeye ni mkuu ukoo lazima tufate moja mbili tatu. Mm. na lazima tutasimamia hivi na hivi na ndio maana taasisi zetu tunaanza kuzijengea watu wanaoweza kumudu hizo kazi ndio maana mafunzo hayaishi elimu mpya mm. na tumeanza kukurify wewe ni economist mm. mchumi umesomea wapi maana sio kwamba kila aliye na cheti cha uchumi ni mchumi na ndio maana tumeanza kwa hiyo tunataka kusema miaka miwili ni kidogo na makusudio ni makubwa na tutaenda kulingana tulivyokusudia sisi si chama yani unajua mtoto asiyetembea mm. anadhania mama yake ndiye anajua kupika Uki, ukitembea dunia kwa sababu mimi nasema mwaka huu nimeenda China eh. nimeenda Angola nimeenda Rwanda nimetoka Uingereza juzi ndio utaona kwamba sisi tunajidharau wakati sisi tuko mbali sana. Kwa hiyo nachotaka kusema uh. matumaini yetu ni makubwa na hata ondoka kwamba mambo yakaishia. Mambo yakaishia. Wewe yeah. yeah. ulishakuwa mwana habari. Ndiyo. <laughs> na historia yako ndio iko hivyo. Ndiyo. Uhuru wa vyombo vya habari. Ndiyo. Kwa kwa tathmini ya miaka miwili. Uhuru wa vyombo vya habari mimi kwanza mimi kwanza nawapongeza kwa uwezo walionao vyombo vya habari vinajitahidi kufanya kazi. Mm -hmm. Lakini kinachowapa shida uwezo wa kufanya kazi ni mdogo kwa sababu walio wengi mm. elimu yao haioani na dunia ya leo. Mm -hmm. Mimi ni journalist by profession. Yeah. Na uandishi wangu wa habari wengine watuambia kwamba ni kwa sababu vyomba vikuwa vingi. Uandishi wa habari hakuna mtu mwenye heshima duniani kama journalist. Mwalimu wangu wa strategic analysis kwenye journalism Dr. Trofikon wa kutoka Ujerumani International mm. of Journalism aliniambia mm. mm. a journalist is a mighty head a journalist is a mighty character mm. kwa maana kwamba mwandishi wa habari anadhamana ya kumudu mambo yote kwa pamoja kulingana na dunia inavyokwenda mnaweza mkachafua nchi mnaweza ukaitengeneza uwezo wa mwandishi wa habari unapaswa huo hali ya juu sasa uhuru wa habari upo kweli uhuru wa habari upo sema anayedai ya upo ni yule ambaye anataka kuandika vitu vya upotoshaji mimi nitakueleza kwa mfano mimi kwa mwandishi wa habari Uzara ulinzi mtu anakurupuka anasema kifaru kimeibiwa au anatoa picha ya ya ya, ya kamanda wa ngazi za juu jeshini anasema wanajeshi sio wamekuwa na nini huu sio uandishi wa habari mimi wewe nenda usome freedom of the press ndio <laughs> na usome sheria za habari hivyo kama vipo unajua kilicholeta shida ni waandishi wa habari kuwa commercialized kwa kwamba kwa. yani kwamba kwa mfano waandishi wa habari wachache wanao ulipo mshahara eh. analipwa kulingana na story aliyoandika. Yeah. Sasa huyu ambaye akupata story atakuku. Sijui umeelewa? Mm, ili ili, ehe, yeah, ili akisikia mimi nimetoa statement moja mm. ambayo ni an elaborative mm. anaitengenezea. Tutakuja kwa tutakuja kwa bwana Edgar naam anasema kanali ya kusawa mm. sawa. Uh, ni, 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 ni sehemu ya maoni yake ninachotaka kusema tu mimi kwa maana ya uhuru wa vyombo vya habari upo upo uh, kwa sababu kama ambao inazungumzwa hakuna uhuru sio kuwa na mipaka mm. sasa pengine kinachobishaniwa sasa hivi nchini hapa mm. ni kwa nini fulani kafungiwa nani hajafungiwa mm. hiyo ndio inabishaniwa mm. nao ni nadhani inatokana na mazoea tu kwamba tunadhani kwamba kila kinacho kinachotoka nje ya chombo cha habari basi ni sahihi kwa sababu kimechapwa kwenye chombo cha mm. habari uh, na tumejenga utamaduni kwa muda fulani wakuto kuwa na uh, ile wanaita responsible journalism mm. kwamba mwandishi anapoandika kitu anaandika kwa sababu anataka kuwa iwe sehemu ya propaganda au anaandika kwa sababu anadhani kina manufaa kwa taifa mm -hmm. kwa si, si kila habari tu kwa sababu imeandikwa basi ni sahihi Sao. kwa ninachoweza kusema ni kwamba uhuru wa habari upo tatizo tatizo lilopo ni kwamba hatukubaliani sana kwenye taratibu za kusimamia za kusimamia ndio Tuje kwako bwana Kanal tunamalizia na muda umetutupa mkono sana. Ni mwaka mmoja na nusu sasa umepita tangu serikali kupiga marufuku mikutano ya hadhara mm. ya kisiasa. Je kuna athari gani zimejitokeza katika ukuaji wa demokrasia hapa nchini? Kwa haraka haraka. Ah maana demokrasi sio lazima iwe mkutano ya nani. Maana demokrasi kwanza definition ya demokrasi. Yeah. Ainisho la demokrasi ni nini? Yeah. Si mikutano ya hadhara tu. Maana demokrasi ni pamoja na mnachokipata ile national cake inagawanywa yeah. vipi? 
Sasa sisi tumekuwa tu general kwamba democracy ni kuitisha watu wakaandamana wakakutana. Mm. Lakini kusudio la kusimamisha mikutano ya hadhara ni kwamba wamezuia mikutano ambayo haina mwenyewe. Nasemaje kwa maana moja. Wabunge madiwani. Si mm. Mawaziri mm. wameruhusiwa kuendesha mikutano. Sasa mikutano ya kukimbizana kubebama kwenye marori ambayo sio iliyo rasmi ndio imezuiliwa. Hawajazuia mikutano. Na vile vile ni wasaidie. Mtusaidie waandishi ambao mna dhamana ya kuongea mkasikika. Tupate neno zuri la demokrasi. Watu wajielewe. Maana ya demokrasia si kukaa kuhubiri kuutubia. Maana ya demokrasia ni kwamba je, kawa yako imepata soko? Je, ulichokipata umegawiwa? Je, mapato ya nchi yanagawanya? Ndio ndio sasa nyingi kuzugua demokrasi yeah. kama ni kubeba watu kwenye mafufuzo kwenda Burundi <laughs> kutubia na aa hiyo sio ndio maana nilese hapo mtakuwa mnatubotosha kwa hiyo mwenyekiti wa chama fulani hajazuiliwa eh hajazuiliwa hajazuiliwa kwenda kwa mfano wawakilishi wa wananchi yeah. wote hawajazuiliwa yeah. yeah. kwenda kukutana na wananchi kwenye majimbo yao okay. na nyinyi mtaona uruhusuji wa 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 wa, wa, wa taratibu yeah. bila kujua kwa mfano hizi sheria zipo zile sheria na katiba ziipo lakini lazima zilingani kwa wakati fulani. Kuna wakati katiba mnaweza mkaiacha muka kwa ajili ya kuepusha hali. Ah, sitakuja kwako. Eh, kwako bwana Edgar, mm. anazozungumza huyu bwana ni, ni, ni sawa sawa kuhusiana na hii ni mwaka moja na nusu sasa tangu kupigwa marufuku kwa mikutano yeah. hadhara. Unafikiri demokrasia kuna, kuna, kuna sura mbili mm. yeah, hasa hiyo ya mikutano ya hadhara mm. kwamba upande mmoja vyama <coughs> vimepewa maelekezo kwamba kama mnataka kufanya kampeni, mnataka kufanya mikutano mm. basi ifanyike katika mahali ambako uh, kwa mfano ni jimbo. Mm. Ni jimbo, ni, ni kata, ni, ni kijiji. Kwa hiyo kila mtu afanye mikutano katika eneo lake. Jambo hili ni zuri kwa sababu uhamasishaji wa maendeleo uko huko chini. Sawa. Eh, kwa hiyo na, na wabunge wa kama ni mbunge kama ni diwani anapata nafasi nzuri zaidi ya kusanya maoni ambayo sasa atapeleka kwenye ngazi ya juu ya bunge. Mm -hmm. Utata ambao nadhani upo ni huu wa kwamba uh, katazo hili ambalo kimsingi ndio uhai wa, wa vyama. Vyama hawana biashara nyingine yote Ndu, zaidi ya kufanya ndi, siasa. Ndi. Utata ambao upo ni kwamba pamoja na katazo hili eh, chama tawala chama cha mapinduzi chewe chenyewe kina kina inaonekana ku, 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 kutokuwa na mipaka katika kufanya shughuli zake kama ambavyo vyama vingine vinafanya mm. na utata wenyewe huko tu mahali pamoja ni kwamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. ndiye mwenyekiti wa chama tawala mm. kwa hiyo muda mwingi au mahali pengi ameonekana wakati akiwa kwenye shughuli za kiserikali wakati huo anafanya shughuli za chama chake. Kwa hiyo yeye ni mwenyekiti. Kwa hiyo yeye hazuiwi, anafanya kazi popote. Anaenda kama rais na wakati mwingine ana, 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 anafanya shughuli za chama chake. Kwa hii inazusha manunguniko kwa upande mwingine kwamba kwa nini wenye viti wengine hawaruhusiwi kuwa na mikutano ya namna hiyo ambayo sasa itafanya uwanja wa kisiasa uonekane uko uko sawa. Kama nilivyosema, katazo la kwanza la kwamba kila mtu akae mahali pake afanye shughuli zake za kisiasa kutokana na jimbo lake na, na eneo lake na, na, na liunga mkono kwa sababu ni, ni, ni eneo muhimu la kuchukua changamoto za wananchi lakini la pili linakuja kutokana na utata wa nafasi kwamba rais ni mwenyekiti wa, mwenye wa chama chake na yeye muda mwingi anapokwenda kwenye mikutano hiyo anayokwenda anatumia nafasi hiyo hiyo pia ama kupokea wanachama wa chama kingine ama ku, 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 kutoa matamko ya chama chake kwa hiyo ndio utata ambao na wewe ulipinga utata huu na uzungumziaje utata ni kwamba haupo kwanza kusudio kubwa na kuzuia ni kwamba ilionekana vyama vya siasa vinafanya mikutano olera vinaleta vurugu na watu wafanyika sawa lakini alisema huko ngoja nakuja kwenye point anaposema mwenyekiti ni kwamba laisi hajawahi kuondoka hapa kwamba anaenda ziara ya kichama labda mkoa fulani yeye anaenda kule kwa ziara ya kiserikali sasa akiwa anatimiza majukumu ya serikali anaweza kwenda kwenye ofisi ya chama akaongelea kule lakini hajawahi kuita wanachama wa chama cha mapinduzi kwenye mkutano wa hadhara mm. akawahutubia. Sasa najibu kwamba amefika kwenye mkutano kama Arusha. Mm. Watu wanasema sisi mkuu tumechoka hapa, tuko Chadema tumechoka tunataka kurudi na sasa <laughs> kama ni wewe pale unasukuma aliye chuchuma. Yeah. Anabinuka. Sasa wale ndio <laughs> tunachukua. Lakini kusema kwamba lakini niwaeleze ni, ni, ni fikra tu kusudio ni zuri. Mimi mm. niwaeleze mm. vyama vya siasa vya baadhi yetu ndani. Mm 
hatuko kwa niaba ya kuelewa nchi inataka kwenda wapi. Sawa sawa. Eh. Nafikiri tuishie hapo, muda umetutupa mkono. Nikushukuru sana kanali Lupinga. Asante sana kwa kushiriki kipindi cha mizani wiki. Nikushukuru sana bwana Edgar. Asante sana. Asante. Kipindi cha wiki cha mizani wiki. Mimi ni Jamal Hashim tulikuwa leo na kufanya tathmini ya miaka miwili ya rais wetu mpendwa Dr. John Pome Makufuli ambapo tumwasikiliza leo watu mbalimbali kwa siku nzima leo wamezungumza mengi na mafanikio yake mengi sana hadi nukta hii ni sema sina la ziada nimtakie heri rais wetu wa Jamhuri ya Muungano katika kutekeleza majukumu yake hadi juma lijalo tena endelea kutizama vipindi vetu alamsik hadi wakati mwingine tena <tune>